Mein Mann YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sonntags Locals. Und am vergangenen Montag habe ich wieder an Early Spieler Center an den Locals teilgenommen. Und diesmal habe ich, ja, wieder meine Flinken ausgepackt. Diesmal ein bisschen früher in dem Jahr. Wird auch mal wieder Zeit, ähm, weil es gab einigen Support mit den vor allen Dingen letzten zwei Sets, Flames of Destruction und ähm, Extreme Force, die dem Deck einiges an Stärkung ge gebracht haben, seitdem wir es das letzte Mal gespielt hatten, was quasi noch vor diesen zwei Set Releases waren. Ja, jetzt nochmal zur Ansage halt, äh, die Locals hat noch stattgefunden, bevor Cybernetic Horizon rauskam, deswegen war das auch noch nicht legal, deswegen konnte ich auch keinen Support davon spielen, aber das war auch gar nicht so wichtig für mich, weil ich hatte schon so eigentlich schon eine ganz gute Vorstellung, wie ich das Deck spielen will und ich habe nicht unbedingt den neuen Support aus dem neuen Set gebraucht. Und heute werde ich euch zeigen, ja, welche Variante ich gesp gespielt habe, ähm, hier habe ich wieder äh, sechs Booster, die ich mir rangeholt habe für äh, meine Karte für diesen Monat, äh, ja, Kommt, kommt noch mal ein andermal, weil ich äh, weil die die Karten nicht am Start hatten, hatten habe ich diesmal auch nur sechs Booster geholt. Ähm, beim, beim nächsten Mal dann halt äh, kann ich dann noch eine Karte mitnehmen, weil sie, diesmal hatten sie keine am Start gehabt. Ähm, genau, äh, Flinke sollte mittlerweile weltweit bekannt sein auf meinem Kanal. Ähm, sie haben sich nicht so stark geändert von der letzten, vom letzten Mal, außer dass wir halt ein bisschen umrüsten mussten, weil halt der Firewall äh, mehr oder weniger auf 1 gegangen ist. Vorher konnte man ihn auf 2 bis 3 spielen für richtig abst abstruse Kombos, die ich, glaube ich, hier in dem Video gar nicht so richtig erklärt hatte. Ähm, aber das hat sich das hat, das hat sich jetzt nicht so negativ auf das Deck auf, ausgewirkt, weil es gab jetzt so viele coole neue Karten, die, da, die dem Deck dazu gekommen sind, die ähm, ja, dem Deck halt allgemein Hilfe geben, so allgemein gegen andere Decks anzukommen. Da werden wir gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, das Wichtige ist halt... Äh, ja, das Main Deck hat sich nicht wirklich stark verändert. Ich habe ein paar neue Sachen ausprobiert, die ich so, glaube ich, noch nicht im Deck ausprobiert habe. Und ansonsten ähm, wird es dazu auch noch ein combo video geben, wie ich das letztes Mal auch für Vendred gemacht habe. Ähm, da habe ich es noch nicht angesagt gehabt, weil ich es da noch gerade in der Planung hatte. Diesmal wird es auch das äh, innerhalb der nächsten Wochen ein äh, combo video geben. Dann könnt ihr ein bisschen sehen, was kann man überhaupt mit diesem ganzen Deck machen, weil ich es halt relativ selten hier auf dem Kanal äh, halt live vor der Kamera spiele. Und dann, ähm, ja, würde ich sagen, steigen wir ein. Was habe ich gespielt? Äh, wieder dreimal den flinken Angler, der uns unsere Monster aus dem Deck holt. Dreimal der flinke Sonnenbarsch, der halt der drittbeste quasi ist. Äh, der ist doch auch ein ganz solider Set gegen einige Decks. Äh, dann dreimal der flinke Bieber, der halt uns welche aus dem Grave oder aus dem Deck specialen kann, wenn er genormelt wird und äh, halt auch ein weiteres Ziel für den flinken Angler äh, ist. Wir spielen drei flinke Angler, weil er halt mit das combo piece ist. Das werdet ihr auch nochmal sehen, wie ich meine combo, äh, mein combo video euch noch zeigen werde, weil er ist fast immer Teil der Kombos, damit man halt sehr viele Monster schnell aufs Feld bekommen kann. Entweder man schmeißt ihn aus dem Deck oder aus der Hand auf den Friedhof dafür. Dann spielen wir äh, die Frog Engine. Ich habe letztes Mal habe ich die noch voll Power gespielt mit drei Austausch, drei Täuschungs und zwei Ronin Totens. Diesmal habe ich sie ein bisschen gecuttet auf äh, drei Austausch, zwei Täuschung und einen Ronin Toten. Man kann auch die Mini Variante spielen, indem man nur die vier spielt. Ich fand das ein bisschen zu niedrig, vor allem weil ich auch unbedingt gerne den Schutz für den für die ähm, krötlich umwerfen haben möchte, wenn ich die beschwöre. Deswegen habe ich gesagt, ich spiele zwei äh, Täuschungsfrösche. Einer ist halt so, wenn du den ziehst. Kannst du ihn dann nicht mehr nochmal specialen, weil dann ist er in der Hand. Und bei zwei ist es sehr unwahrscheinlich, dass man den mit, mit zwei mit denen erstartet. Bei drei ist mir einfach zu viel, weil man ihn zu oft in der Starthand sieht. Deswegen fand ich zwei ist die, das beste Maß davon allgemein, halt, weil die Wasser sind auch noch Stufe 2, funktionieren sehr super mit den Flinken. Und ähm, der Austauschfrosch ist halt sehr, sehr gut, weil er halt unseren, äh, unseren Flinken. Support halt quasi richtig gut supporten kann, vor allem, weil er den Angleiber triggern kann. Dann äh, die brokenste Karte im Deck, äh, Genix Undyne zusammen mit seinen zwei Überwachern. Das sind quasi unsere Combo pieces Unser gesamtes Main-Deck besteht aus den, aus dieser Engine, aus dieser Engine und aus dieser Engine und quasi aus allen drei Engines kann man in Starthänden, die oft aufs drei bis zwei Karten bestehen, Combos machen und da muss halt immer mindestens zwei aus irgendwie einer der Engines drin sein, da kann man schon irgendwas machen. Ähm, eher dann drei Karten meistens, aber dann ist halt die Zusammensetzung eigentlich relativ irrelevant. Vor allem die stärksten Karten sind halt diese ersten. Genex Undyne, Außerschrosch und äh, Flinker. Äh, Flinker Angler, das sind wirklich die Playmaker. Wenn man eine von dieser neuen Karten halt auf der Starthand hat in Kombination vielleicht mit was anderem, dann kann man halt auch schon richtig loslegen. Und daher sind das die wichtigsten und auch die einzigen Monster, die wir spielen wollen. Der Rest ist halt eher so Brick oder halt ja, nicht wirklich sinnvoll hier zu spielen. Ähm, der Rest, den wir jetzt halt tatsächlich spielen, ist halt wirklich Verteidigung und äh, Handtraps, damit wir halt auch gegen andere Matchups äh, gut bestehen können. Daher spielen wir dreimal die Aschenblüte, dreimal den Chaos und Schlossvogel. Das sind halt so die mit relevantesten Handtraps, die man heutzutage momentan im Main Deck spielt. Ähm, gegen Sky Striker und Goki. Ähm, eine Effektverschleierin habe ich mich dazu entschieden, eine reinzuschmeißen, ähm, halt weil sie ganz okay ist gegen beide Matchups äh, und halt ich die über Ghost Ogre präferiere im Main Deck, äh, weil sie halt wenigstens bei beiden Matchups was macht. Äh, Ghost Ogre ist sehr schlecht gegen Sky Striker, daher finde ich äh, diese Kombination ganz, ganz gut. 
Das sind halt die Handtraps, die wir spielen. Ähm, auch jetzt nicht so viele. Ich glaube, glaub, wir haben schon mal das Deck mit sehr vielen Handtraps, noch viel mehr, mit neun oder zehn Handtraps gespielt, ein bisschen runtergefahren. Da kommen wir auch gleich noch dazu, weil wir haben tatsächlich mal normale Traps auch hier drin gespielt. Ähm, ein theoretisches Begegnis, quasi ein eigener Combo playmaker weil damit kann man sich halt entweder mehr oder weniger den Austauschfrosch in den Grave legen oder den ähm, flinken, äh, den hier, den... den hier, wie heißen die? Der fliegende Angler in den Grave äh, schmeißen, damit er direkt getriggert wird und dann halt in Kombos gehen, zusammen mit Auftauchen, Schrägstrich Monster Reborn, das quasi alles die gleiche Karte ist. Äh, das ist halt quasi viermal Auftauchen, die wir spielen. Davor war Reborn ja noch Band. Jetzt haben wir sie. Ähm, das sind halt Playmaker und das sind Combo-Teile. Genau die, diese drei ähm, Auftauchen sind auch mit Combo-Pieces mit den anderen äh, drei im Haupt. Monstern, die ich euch schon gezeigt habe und halt Plays ermöglichen können, weil wenn wir einfach den Austauschfrosch irgendwie in den Grave kriegen, können wir mit Auftauchen die wieder raus und nochmal triggern und solche Shenanigans machen und äh, allgemein halt unsere Plays aufbauen, sodass wir halt ähm, auf größere Monster hochlinken können. Das halt sehr, sehr gut ist. Und dann, äh, wie auch beim letzten Mal, dreimal Sündenbock als quasi Comeback-Karte, ähm, die wir dann halt einfach in der Endphase aktivieren können und dann für Borrowload oder irgendwelche anderen Plays gehen können. Dann noch weitere Traps bei uns, eine unendliche Unbeständigkeit statt der zweiten Effektverschleierin, das ist quasi die Effektverschleierin, die wir drin spielen. Das kann auch genauso gut eine Effektverschleierin sein oder was weiß ich, Ghost Ogre, was man haben will. Ich habe mich jetzt für die unendliche Unbeständigkeit äh, entschieden, weil ich fand die jetzt ganz gut flexibel und weil sie halt äh, spezifische Karten halt outen kann, wie äh, Called by the Grave kann, die kann davon halt nicht äh, getroffen werden, was halt sehr, sehr gut ist. Und dann spielen wir wirklich Oldschool wieder äh, dreimal feierlicher Schlag und einmal äh, das feierliche Urteil. Die Warning habe ich rausgelassen, weil das mir dann doch zu viel Life Points und weil sie mir auch ein bisschen zu wenig flexibel ist. Ähm, das ist das erste Mal, dass ich wirklich Hardcore Head Traps spiele. Ich glaube, das einzige Mal, wo ich mal eine Trap gespielt habe, war ein Treacherous Trap Pool ganz am Anfang im Jahr 2013, wo ich dann die als einzige Trap gespielt habe. Jetzt habe ich mich dafür entschieden, weil das Deck eigentlich gar nicht viel braucht, um anzufangen mit 1 bis 3 Karten. Man kann auch einfach mit einem Dupe Frog Set oder mit einem Flicken Sonnenbarsch Set und halt ein paar Traps zu setzen. Kann man auch ganz gut anfangen, das ist nicht so schlimm. Und das gibt dem Deck mal einen ganz anderen Spielstil, weil es damit quasi in allen Zonen und Ecken halt wirklich äh, interagieren kann und dem Gegner auch schwierig macht, äh, wirklich ähm, die Outs zu finden, weil die sowohl auf dem Feld in Monsterform, in Fallenkartenform, in Zauberkartenform oder halt auch äh, als Handtrap äh, in Form äh, in der Hand halt äh, drin sein kann, was halt sehr viel Flexibilität bring, äh, bringt und ein bisschen so wie das klassische Yugi äh, zurückbringt, wo man halt auch ein bisschen mit Traps spielt und äh, ich fand diese Kombination sehr, sehr gut, weil damit hatte ich halt sehr viele Möglichkeiten äh, Sachen aus, äh, zu outen. Das hat wirklich kaum Bricks gegeben in die Hand, sondern eher mehr Konstanz, weil man damit halt noch weitere Outs gegen Gegner hatte. Normalerweise haben die Gegner halt dann ganz wie Called by the Grave und nur bei seinen Monster Strikes, dann kann er noch so wie Called by the Grave sein, dann kann Striker nicht annullieren, was halt, halt ziemlich cool ist. Und äh, da bringen halt die äh, Counter Tramps halt auch äh, sehr viel, was das angeht. Dann bei dem Extra Deck haben wir noch ein bisschen falsch sortiert, ein bisschen Stuff, aber okay. Äh, zweimal Linkspinne. Die ist für unsere Scapegoats und für unsere Genix Controller. Ich hatte äh, einmal das Play gehabt, dass ich einen Genix Controller genommen habe, Linkspinne gemacht habe, Linkspinne Effekt äh, Special Summon Genix Controller von der Hand, um äh, mehrere Monster aufs Feld zu kriegen. Das geht auch, äh, wenn, wenn man halt äh, ein relativ langsames Spiel hat, aber ansonsten halt für die Scapegoats. Dann eine Untertaktungsübernehmer, halt, wenn man irgendwie vielleicht. Ähm ja, halt zwei Monster verwerten will auf dem Feld, dann der Albtraumritter Goblin. Theoretisch kann man auch in dem Deck, ähm, wie in Mermel, auch den äh, Christron äh, Rosenick spielen. Äh, dann kann man, ähm eigentlich, es gibt zwei Kombos, glaube ich, oder eine Kombo gibt es auf jeden Fall, die kann man auch mit Christon Rosenick spielen, die kann man aber genauso gut im Flink auch ohne Christon Rosenick spielen und so, ähm, ja, hat man quasi nicht die, wie nennt man das, äh, fängt man sich nicht quasi die, ja, so einige Handtraps ein, weil mit dem Rosenix, äh, wenn der auf den Grave geht, dann kriegt man zwar halt das Token, aber wenn zum Beispiel halt wirklich der... Ähm, der Genix anderen geasht oder ge gewellert wird oder so, dann kommt man, kommt man halt nicht mehr weiter ins Play, weil man halt den Controller nicht hat mit ihm, das ist halt immer ein bisschen dämlich. Äh, was man aber halt machen kann stattdessen ist halt, wenn man die nicht spielt, kann man halt ganz normal über den flinken Angler das Play machen, dann muss er halt wirklich, wenn er, wenn er das macht, dann muss er halt den Angler ashen, dann hat man wenigstens den Genix Controller in der Hand. So kann man halt ein bisschen besser mit den Ressourcen äh, haushalten und man muss halt nicht den Brick aller die, äh, Chris und Rosenick spielen, man kann ihn, aber ich habe ihn jetzt rausgelassen. Dann halt äh, der Albtraumritter Cerberus. Äh, die Albtraumritter sind halt eine sehr, sehr schöne Addition, weil vorher war das Problem halt mit dem Deck, man hat kein Remo Removal. Früher waren das halt die ganzen Junk Synchro Engine, die ich hier drin gespielt habe, die das Removal gebildet hat. Jetzt haben wir halt generischen Support bekommen äh, mit ähm, den Albtraumrittern in Flames of Destruction, was unter anderem halt auch der Goblin ist, den man halt ganz gut mit der Linkspinne kombinieren kann, vor allem wenn man äh, mit der Links spielt, äh, mit der Sündenbock hat man halt richtig schnell ein paar Normal Summons, mit dem Frosch kann das schon richtig abgehen und äh, der Cerberus und halt auch der Phönix, der gleich kommt, sind halt wirklich äh, nette All-Round-Removals und auch das, das Einhorn, sodass man halt wirklich mal einfach mal das gegnerische Feld aufräumen äh, kann, das konnte man vorher halt nicht, einfach generisch aus diesen ganzen kleinen Monstern irgendwas Sinnvolles zu machen, weil sowohl die Exis, äh, der Ex
cool, äh, dass man das halt alles gemeinsam irgendwie das Feld kriegt. Das hat einfach nicht geklappt beim letzten Mal. Deswegen war das halt so ein Firewall-Spam-Deck ähnlich äh, gewesen vorher. Jetzt ist etwas mehr ähm, flexibleres Deck. Äh, dann zwar mal Mr. Sternboy, weil man eigentlich quasi mit den Flinken, entweder macht man irgendwelche anderen Linkbeschwörungen oder man macht Mr. Sternboy, weil man halt viele Wassermonster hat, mit denen kann man halt keinen ähm, Totally Awesome machen. Deswegen hat man den, dann einen Mr. Strahler, weil halt man äh, Sündenbock hat und damit reingehen kann. Äh, dann hat man äh, den Altraumritter Phoenix halt als Addition für das Spell and Trap Removal. Dann das Einhorn als allgemeines Removal. Dann so eine Ruja Schädelschrecken, das ist die Karte aus der Extreme Force, die dem Deck halt viele Möglichkeiten gibt, einfach im Start-Turn Start mehr oder weniger ein bisschen mehr Karten auf die Hand zu bekommen, ein bisschen mehr das Setup äh, zu bewahren und halt wirklich auch einen stärkeren Tod aufs Feld zu legen, der halt dann halt noch ein paar Angriffspunkte mehr hat und äh, halt noch, nerv äh, noch nerviger ist halt dann zu entsorgen und äh, allgemein halt dem Deck auch ein bisschen die extra Monsterzone öffnet, sodass man ein bisschen Kombos machen kann. Man kann natürlich statt Saruja kann man auch First and Borrowload hinlegen, was aber kein so ein gutes Play ist. Ähm, meiner Meinung nach, wenn man Second geht, ist, kann das natürlich äh, wieder ganz anders sein, aber da kann man ihn auch hinlegen, wenn man das möchte. Äh, haben beide so ihre Vor- und Nachteile, aber das Saruja ist halt ein gutes Setup, Karte und gibt halt dem Deck so ein bisschen die Stabilität ein bisschen besser zu starten und vor allem auch die Bricks rauszumischen, wenn man halt zu viele Flinke gezogen hat oder auch ein paar Controller zu viel hat. Da war das früher das Problem, dass man die nicht wirklich loswerden konnte. Man könnte, man könnte jetzt mit Zekka Slide oder sowas spielen. Ähm, man hat gar nicht so viele Spells, die wirklich äh, unbedingt wichtig sind, wenn man halt das Auftauchen jetzt wirklich mal cutten möchte und die Reborn. Dann mit Skateboard bräuchte man sowieso normalerweise nicht zu spielen. Aber noch das töriste, töriste Begräbnis als combo karten Man könnte es auch pur mit Monstern spielen. Finde ich aber ein bisschen zu risky, deswegen äh, habe ich gesagt, spiele ich mit Saruja. Ähm, sehr, sehr gute Karte und dann halt Kaliber Ladedrache für alles mögliche zu outen und dreimal krötlich umwerfen, was halt äh, unser Boss-Monster to go ist eigentlich und den Gegner halt sehr schnell auf die Eier gehen kann, was heute sich auch ganz gut bewahrheitet hat. Dann die Tokens. Äh, dann ist halt dreimal geister Oga halt weil nicht gut genug fürs Main-Deck. Eine Geistermädchen-Spukhaus für halt entsprechende combo decks aufhalten. Ähm, Effektschwachschleier Nummer 2. Dann kann man halt quasi drei Wähler spielen mit der unendlichen Unbeständigkeit. Ähm, dann haben wir äh, die Shared Rights im Side-Deck, wenn wir halt gegen Sky Striker spielen, wenn wir First gehen wollen. Was wir halt auch gerne mal machen, ist das halt die Karte, die wir halt First haben wollen, damit wir den Gegner halt ordentlich auf die Eier gehen können. Dann äh, drei Twin Twister, die halt für Second gehen halt sehr, sehr gut sind gegen Matchups wie True Draco oder halt Altergeist sind das halt sehr, sehr gute Removal-Karten. Und äh, damit kann man sich halt sehr schnell mehr oder weniger sich der ganzen Traps entlädt. Dann ein Regiki, den ich heute gebordet habe. Ich habe ihn einfach mal reingeschmissen. Ich habe schon länger kein Regiki mehr gebordet. Aber wenn man halt so gegen andere Rogue-Matchups spielt, dann ist das schon ganz gut, weil dann eben die Match halt manchmal nicht das entsorgen kann, was man entsorgen möchte. Und es kann tatsächlich das Regiki dann einen besseren Job machen, vor allem, weil man dann halt seine Battleface dafür nicht wasten muss und dann halt ähm, dreimal ausgeglichen nach Zweikampf halt, um halt sich um den Rest zu kümmern, wenn man Second gehen möchte. Ähm, genau, ja, dann kommen wir zu den Matchups. Ähm, wir waren heute sehr wenig Spieler. Wir waren sieben Spieler nur. Und das verwundert mich dafür, dass wir halt mit den Ferien sind, dass wir halt so wenig Spieler haben. Das ist üblicherweise nicht der Fall. Ähm, okay, wir haben halt dann drei Runden gespielt. Ähm, erste Runde war vollkommen awesome, ähm, weil das hat quasi mir wieder Glück gebracht, weil ich habe in der ersten Runde erstmal gegen die Kamera, das Kamerastief gehauen, was doof ist. Nein, in der ersten Runde habe ich gegen äh, niemanden gespielt. Ich habe einen Freilos bekommen und konnte damit erstmal spionieren, was die ganzen anderen Leute spielen. Wir waren auch nur sieben Leute. Das heißt, die drei saßen einfach alle nebeneinander, die drei, die drei Grüppchen. Und dann konnte man sich mal anschauen, was alles spielt. Das Interessante war da halt wirklich so maximal bis Tier 2... 1.5, wenn man das so sagen kann. Also da war kein wirklich äh, Metadeck mit dabei. Das heißt, jeder wäre ungefähr mehr oder weniger auf, den, auf der gleichen Ebene, was das angeht. Da hatten wir Spiral to Draco, Dinos, Lightsworn. Ähm, da war einfach alles Mögliche mit dabei, Spiral, sodass man halt ähm, gucken konnte, gegen was äh, kann man gut anspielen und gegen was konnte man nicht so gut anspielen. Und ähm, ja, halt erste Runde halt erstmal freilos. Das ist halt immer eigentlich ein gutes Zeichen, weil jedes Mal, wenn ich erste Runde freilos hatte, dann war ich dann meistens äh, am Ende sehr gut platziert gewesen. Äh, in der zweiten Runde habe ich dann gegen Dinos gespielt. Ich habe den Würfelwurf äh, gewonnen, habe angefangen, habe ihm äh, Totally Awesome hingelegt, habe ihm damit ein Keyplay aufgehalten, hab ihm, danach hat er den entsorgt, dann habe ich einen zweiten Tod gemacht. Äh, ich glaube, mit dem ersten Tod habe ich ihm quasi selbst ausge äh, ausgespielt, indem ich seine, äh, ich glaube, ich habe eine Handtrap benutzt, die wollte dann annullieren mit Cold by the Grave, dann habe ich ihm sein Cold by the Grave geklaut, sodass ich den Cold by the Grave gegen ihn benutzen konnte. Und ähm, dann habe ich äh, mit dem zweiten Tod habe ich ihm, glaube ich, dann nochmal ein Keyplay ich, äh, aufgehalten und dann konnte er halt einfach nichts mehr machen und hat dann äh, die erste äh, Runde verloren. Die zweite Runde hat er halt Turn 1 hat er angefangen, er hat direkt den äh, Ultimative Leiter Tyrann rausgeholt. Ich hatte nichts, also ich hatte, ich hatte, ich hatte Plays, ja. Ich hatte auch ne, ähm, so ein gutes Setup, sodass ich versucht habe, den rauszubaiten, aber er hatte halt immer die richtige Handtrap. 
äh, und genug Ressourcen für seinen Tyranno, sodass er halt nachher halt auf einem Tyranno noch saß und sonst nichts hatte. Aber dann hatte ich von Top Deck, glaube ich, habe ich irgendeine Handrack bezogen, mit der ich dann halt nichts mehr machen konnte. Theoretisch hätte ich irgendwann halt einen Tod machen können und ein bisschen versuchen können zu stallen und ähm, entsprechende Plays zu machen, aber da kam ich nie hin und äh, musste mich halt dem großen Dino gebeugt geben. Und in der letzten Runde hat er so hart gebrickt. Ich habe ihn, glaube ich, Game 1, ich habe, glaube ich, ersten Turn habe ich meinen. Ähm, mein Genix Anleihen beschworen, hab mir den flinken Angler reingeschmissen, hab mir dann äh, den Genix Controller geholt, dann hat er den Angler geashed, dann hab ich einen zweiten, äh, danach dann nochmal genormelt, dann habe ich äh, also noch, noch einen anderen, habe ich noch einen Controller auf dem geholt, noch, noch äh, einen flinken Angler rein, hatte ich zwei Monster auf dem Spielfeld, dann habe ich daraus hab ich zwei Mr. Boys gemacht, nachdem ich mit einer Battleface ein bisschen Damage gehauen habe. Ähm, dann hat er irgendwie Raigeki auf meinem Feld gemacht, dann hatte, habe ich viele Karten re recycelt, dann musste er Reborn machen, äh, um die wieder zurückzukriegen, dann wollte er äh, Pille machen, dann habe ich ihm das geashed, dann hat er mich halt mit meinem eigenen Mr. Boy angegriffen, dann war ich dran und dann habe ich halt angefangen, wirklich dann mit den Controller, einen Linkspinnen, Controller und dann halt weitere Plays äh, einfach so langsam sein Feld zu halten, sodass er halt dann nachher äh, verloren hat und das war dann ein 2-1. Und dann ging es in der letzten, im dritten Runde im Finale gegen True Draco. Erste Runde habe ich, glaube ich, einen fatalen Spielfehler gemacht. Ich hatte eigentlich eine gute Hand dafür, dass ich bin halt Second gegangen, ähm, weil ich wusste, dass der Gegner True Draco spielt. Ähm, ich hatte, glaube ich, zwei Ashes und eine Droll. Und ich glaube, ich habe ihn gedrollt auf seinem Spielzug, sodass er nicht viel machen konnte, außer halt eine Tributbeschwörung zu machen. Aber ich habe in meinem Spielzug, glaube ich, nicht die Maiden geasht, ähm, als er gesucht hat, um sein Metaltron rauszuholen, um dem ich dann nachher nicht rumkam. Ich glaube, das hätte aber trotzdem im Endeffekt kaum einen Unterschied gemacht, weil er genug Drawkarten hatte, sodass er halt im Endeffekt irgendwann doch durch meine Ashes durchspielen hätte können, mehr oder weniger hart durchspielen könnte und er halt im Endeffekt trotzdem das hin hätte hinlegen können. Game Nummer zwei habe ich ihm die Keyplays, glaube ich, ich habe ihn Diagram, ich glaube, ich habe einmal Diagram, glaube ich, geogrammt und ich glaube, ich habe ihn einmal gedrollt, sodass er nicht wirklich in sein Spiel reinkam. Ich habe ihm tot hinlegen äh, wollen, musste ich aber nicht. Ich habe nachher dann, glaube ich, nur einfach einen Mr. Boy gemacht und der hat einen Beatdown gemacht und hat äh, das Game verloren. Game Nummer 3. Ja, ich hatte ein paar Handtraps, die konnten ein bisschen was aufhalten. Ich glaube, ich habe ihm den Draw gegeben, sodass er nicht seine seine Demise auflösen konnte oder nicht benutzen konnte und halt mir einen Zug gegeben hat, aber ich konnte halt nicht genug hinlegen, weil er genug Traps hatte, um mich aufhalten zu können und dann hat er mich so langsam rausgeholt, bis er dann halt irgendwann irgendwie alle drei mini True Dracos draußen hat und damit mich halt mehr oder weniger unter Kontrolle hat und mich dann halt, damit dann halt äh, ja, dann besiegt hat. Und im Endeffekt bin ich dann halt 2-1 rausgegangen. Ein bisschen schade, dass ich halt wirklich nur zwei Games im Endeffekt gespielt hat. hatte. Ich hätte gerne in der ersten Runde auch gerne gegen irgendeinen von denen gespielt, weil ich wollte halt gucken, wie gut mein Deck ist, ähm, ich denke mal, das war wirklich ein Deck, was mithalten kann mit den Decks, die jetzt auch da unterwegs waren, weil das halt auch ein Deck ist, wo viele Leute erstmal gar keine Ahnung haben, was es macht. Aber ein sehr schönes combo deck ist und äh, sehr viele Leute halt surprised, was das so machen kann. Vor allem, weil es jedes Mal wieder anders ist und jedes Mal wieder coole neue Combo spielt. Deswegen ist es auch mein Lieblingsthemendeck. Und ja, ähm, mehr habe ich dazu, glaube ich, auch gar nicht mehr zu sagen. Wir haben noch die Packs. Ähm, dadurch, dass ich äh, am Ende ja, 2-1 durchgegangen bin, bin ich Zweiter von 7 geworden. Das heißt, Platz 2. Äh, sehr gute Platzierung, wie gesagt. Ähm, wenn ich zuerst Freilos habe, dann läuft das meistens ganz gut auf der Logis. Und diesmal habe ich äh, Platz 2 äh, gemacht. Ich habe jetzt ein OTS-Pack und zweimal Cybernetic Horizon. Äh, das OTS-Pack war das Teilnahme-Pack. Ich nehme an, dass wir keine Ultimate ziehen, weil die ziehen wir halt niemals. Und dann schauen wir mal an, was wir dann äh, bei Cybernetic Horizon haben. Stachelfee. Buch des Lebens und göttliche Bestrafung als Super Rare. Haben wir Cybernetic Horizon. Apropos Spoiler. In zwei Wochen wird es die nächste sonntags episode geben, die wegen dem Set stattfindet. <lacht> Welches Deck es sein wird, das könnt ihr euch mal selbst äh, zusammenreimen. Ach, komm schon, warum will er das nicht so aus dem Pack nehmen? Crusadia Arborea. Crusadia Draco. Wiederherstellungspunkt Wache. Kreuzen als Rare und dann haben wir Crusadia Maximus als Super Rare. Metaphysischer Köderdrache, Crusadia Regolex, Ballistentrupp und Crusadia Reclusia. Kein so schlechtes Sneak Pack, ehrlich gesagt. <lacht> das ist uh, not bad für die Sneak gewesen. Ähm, so. Dann. Nächstes. Crusadia Draco. Goki Moonsault. Crusadia Stärke. Mini Kaliber Drache. Tiefes Grab als Rare und winziger Hexenlehrling. Das findest du das Monster unser Mr. Boys. <lacht> äh, Zauberdrache 4. Met äh, mythische Institution und Ruin Engel des Vergessens. Okay, dann bin ich auch schon damit durch. Äh, ja, das war ein sehr, sehr schönes sonntagslokus episode Hat mir sehr viel Spaß gemacht, heute mit dem Deck zu spielen. Und äh, ich werde jetzt einige Decks auspacken jetzt mit dem Release von Cybernetic Horizon. Werde ich einige Decks ausprobieren, einige Sachen äh, probieren, mal zu sehen, ob das äh, ganz gut funktioniert oder nicht. Äh, bis es halt zu den nächsten Sets kommt. kommt, äh, kommt. Äh, daher hatte ich halt in den letzten Wochen halt auch ein bisschen Pause gemacht, weil wir halt nichts Neues hatten. Jetzt haben wir wieder was Neues, da können wir einiges auspacken. Daher freut euch schon auf die kommenden Wochen, beziehungsweise erstmal in zwei Wochen und dann schauen wir mal, wann es 
danach weitergeht. Das war's dann hier von mir und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und nicht vergessen, nächste Woche dann irgendwann in der Woche gibt's noch das Combo-Video zu dem Deck. Bis dahin, tschüssi.